<gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayır o da nereden böyle? Belli olmuyor mu? Kuaförden. <gülüyor> belli oluyor, belli oluyor. İpet'in de saçını kestirdik. <gülüyor> Nasıl güzel olmuş mu? Evet, <gülüyor> pek güzel olmuş. Ayrıca hepiniz pek şıksınız, pek sarıksınız. Hele siz hanımefendi. Oh, sağ olun. Ben de artık yavaş yavaş Ankara'nın havasına alışıyorum. Ya siz nereye memduh bey? Bir arkadaşımla yemeğe çıkacaktım. Ya iyi yemekler öyleyse. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fayka Hanım. Efendim? Sizinle bir şey görüşecektim. Eğer vaktiniz varsa. Buyurun memduh bey. İffet Hanım... Kocasını pek beğenmiyor ama kısmetmiş deyip katlanıyordu. Şimdi siz onun hayat tarzını değiştiriyorsunuz. İyi güzel de ya günün birinde kocası ondaki bu değişiklikleri beğenmezse ya İffet Hanım... Ne olur? Eğer ayrılırlarsa... Ne olur ayrılırlarsa daha beterine mi düşer? Düşer mi düşmez mi bilmem. Ama bir aile yıkılır. Üstelik çocukları da var. Memduh Bey, ben kimsenin ailesini yıkmam. Ama İffet Hanım bizim dostumuz. Onun da harap olmasını istemiyorum. Hem koskoca kadın. Neyin iyi, neyin doğru olduğunu bilecek kadar da aklı var. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biliyor musun, başıma onca belaya açan o fotoğraf, işte bu odada verilen bir ziyafet sonrası gibi. Ayrıca ile Akülkerim, ziyafetine bir tavla maçı yapmışlar. Ayrıca da yenilmiş. Bir cumartesi akşamı bütün kiracıları topladı ve mükellef bir ziyafet çıktı. <gülüyor> ve işte Ayrıca ilk defa o akşam bu odaya bir masa gitti. Başka yapacak bir şey yok mu? Sizin o meşhur doktor ne oluyor? Fahri mi? Hep gelineceğiz daha sonra. Bilseniz ne kadar iyice. Hasta olmadık ki doktorlarla konuşmaktan hoşlanmıyor. Acı ilaç içmek gibi geliyor bana. Kıskançlık mı? Evet, olabilir. Sizin gibi bir kadın tarafından kıskanılmak... ...Fahri için büyük şereftir. Ona bu şerefi vermek istemezdim. Müsaade ederseniz bir gün tanıştırayım sizi. Hı? Bunu hasta olmadığım bir güne denk düşürelim olmaz. İnşallah hiç hasta olmazsınız. Yemekten sonra adam da biraz konuşalım. Tabii olur. Diğer sofrasını Sen ne korkuyorsun? Ben korksam neyse. Lütfen yapmayın Tülay Hanım. Kimse duymaz merak etme. Gelen olur. Olmaz. Olursa? Pekala. Otur. Gelen olursa konuşuyoruz.
Ben dur. Ben kimim? Kocam hakiki. Sen... Aklın başımdan alan güzel bir kadın. Haki Bey ise... Klişe laflar bunlar. Beni tanımıyorsun. Haki'yi de tanımıyorsun. Ne garip değil mi? Sevişiyoruz ama tanışmıyoruz. Doğru. Kimsin sen? Öğrenmek istiyor musun? Gerçekten. Evet. Hiç olmazsa seviştiğim kadının kim olduğunu bilmek istiyorum. Şakayı bırak. Dinle. Fransız Söyler Okulu'nda okuttular beni. Kocam Haki akrabamdı. Yirmi yaş büyüktü benden. Cihan Albin'in sonlarına geliyorduk. Yakışıklı bir zabitti. Çekiciydi. <gülüyor> Neyse. Müteharike sonunda evlendik. Pardon. Konuşuyordunuz galiba. Rahatsız et. Yok rica ederim. Buyurun. Dışarıya çıksak, hava alsak. Ha, ne dersiniz? Çok iyi olur. Ben yorgunum. Şurada biraz uzanacağım. Mantomu alıp geliyorum. Yürüyüşe çıkacaktık. Ben de gelebilir miyim? Tabii elbette. Buyur. Üstüme bir şey alayım geliyorum. Faika da geliyor. Niçin Faika da geliyor? Benimle yalnız kalmak istemiyor musun? Kendisi gelmek istedi. Geliyorum. Yanıma fotoğraf makinesi de aldım. Buyurun. Kımıldamayın. Çekiyorum. Kapı açık girin. Rahatsız etmiyorum ya. Yo rica ederim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturmaz mısınız? Teşekkürler. O Memduh Bey. Tatil günlerinde bile çalışıyorsunuz. İnşallah amirleriniz bu gayretlerinizi takdir ederler. Takdir edilmek için çalışmıyorum. Ayrıca bu çalışmam banka ile ilgili değil. Bir roman yazıyorum da. Ha, edebiyat. Evet. Edebiyat. Lafı dolandırmadan söyleyin. Sizden bir ricam var. Yılbaşı balosuna gidiyor musunuz? Diyorum ki beraber gitsek. Hay hay neden olmasın? Yalnız benim davetiyem yok. E, nasıl gireceksiniz öyleyse? İşte bunun için sizden yardım rica ediyorum. Diyorum ki siz hallederseniz beraberce gidebiliriz. Benim de gidip gitmeyeceğim pek belli değil. Yani beni de bankanın müdürü götürecekti. Bilmem ki nasıl olur. Neyse. Duran Hanım ve siz. Balolara davetlere gitmek lazım. İnsan orada yeni yüzlere, değişik muhitlere sahip olur. Rahatsız ettim. Asmalık. Güle güle. Yeni yıl balosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Demek en sonunda birisine davet ettirmiş kendisini ha? Akşamlar. Çalıştırayım Kadir Hanım. Mecdur Bey, Fahri Bey. Memnun olun. Akşamlar. Ne kadar mezih bir toplu değil mi? Ya. <gülüyor> evet öyle söyledim. Bize bu akşam Nafa Müsteşarı İzzettin Bey'in misafiriyiz. Öyle mi? Şimdi kesinlikle inşallah. Daha sonra görüşmek üzere. Tabii. İyi akşamlar. İyi eğlenceler diliyorum. Büyük adam olacak, göreceksin. Nereden anladın? Baksana. Her taşın altından çıkıyor. Girgin, cerbezeli. Girgin olmak, cerbezeli olmak... ...yetiyor mu büyük adam olmak için? Bana göre değil. Ama görünüşe göre öyle. Ya kabiliyet, <gülüyor> kültür, tahsil? <gülüyor> ne gülüyorsun? O senin benim gibi enayilerin kendini kandırması oğlum. Gelecek böyle kapıdan kovulup pencereden girenlerin olacak göreceksin. Gel bari. Yeni yıla böyle bedvin girmeyelim. <gülüyor> İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her ikinizi burada görmek ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Masama bekliyorum. Tabii. Sen niye davet etmedin? Nasıl? Eğleniyor musunuz? Ya <gülüyor> çok. Bizim müdür geldi mi? Evet geldi. Söz vermişsiniz. Beni tanıştıracak mıyız? Buyurun tanıştırın. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Kemal'cim. Ee, bak sana bankamızın en parlak mensubunu takdim edeyim Memduh Bey. Kemal Bey de hastanemizin kıymetli başta bir Öyle mi? <gülüyor> memnun oldum. Çok memnun oldum. Ben de hemşire Nizade İskender. Memnun oldum kardeşim. <gülüyor> Doktor Kemal. Evet. Vefika. İskender Bey komşumdur efendim. Öyle mi? Evet. Memnun oldum. Ben de ne zamandır size tanışma fırsatını arıyordum beyim. E, memnun madem ki arkadaşınız, e, ona söyleseydiniz. <gülüyor> Kismet bugün iyiymiş. Evet. Aslında sizinle oturup müsait bir yerde konuşmak isterdim. Evet ama gerçekten burası biraz... Evet, kalabalık. Kalabalık. E, bankama buyurun, görüşelim. Nedir mesele? Efendim, benim Adapazarı yakınlarında bir fabrikam var. Soğuk tuğla çekiyoruz. Evet. Şimdi bu fabrikayı geliştirmek ve büyütmek istiyorum. Eğer sizden bir kredi yardımında kolaylık gelirse çok mutlu Tabii. olacağım efendim. E, bunu düşünmenize hiç gerek yok. Sizin gibi genç, hamleci iş adamları sayesinde kurtulacak bu memleket. İktisadi kurtuluşumuz bu şekilde olacak. İnanın bana, böyle genç iş adamları benim göğsümü kabartıyor. İskender Bey, ne zaman arzu ederseniz bankama gelin. Mevzuat dahilinde her şeyi yapın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür
Göç sen. Göç sen. Evet hanım, eşiniz hiç tersri değil. Sizin gibi birine yakışmıyor. <gülüyor> Şerefinize. Hanımefendi, <gülüyor> dans edebilir miyiz? <gülüyor> Hayatımdaki boşluktan hanımefendi, hayatımdaki boşluktan. Teşekkür ederim. Geceniz nasıl geçti? Mükemmel. Mükemmel. Çok, Çok büyük bir iş başardım bu gece. Evet. Çok büyük. Geçen gün yeni açılan otelde bir ziyafet verdim. Birçok iş adamları geldiler. Onlara fabrikamdan, fabrikanın istikbalinden bahsettim. Çok ilgi gösterdiler. Lakin benim biraz daha para bulmam lazım. Hani bankadan kredi alıyordun? Yahu kredi almak o kadar kolay mı sanıyorsun? Gittim banka müdürüyle görüştüm. Ama ileri sürdüğü şartlar o kadar ağır ki. Ben o şartların altından kalkamam. Bir de bizim Memduh Bey'le konuş istersen. O sana kredi bulabilir. Yapar mı dersin? Yapar tabii. Niye yapmasın? Geçenlerde bir hemşerimiz vardı. Rüstem Bey. Evet. Tüccar. Başı iyice sıkışmış. İflasın eşiğinde. Gitmişler rica etmişler. Memduh Bey önce bir güzel araştırmış tabi. Sonra güvenmiş adama. Krediyi çıkartmış. Adam iflastan kurtuldu. Doğru mu söylüyorsun? Benim hiç yalan söylediğimi duydun mu? Vay canına. Telefon elinin altında. Bir dediğini iki etmiyorlar. Müdür ona sormadan hiçbir kağıdı imzalamıyormuş diyorlar. Bir konuş istersen. Olur. Konuşurum. İbrahim Efendi, bu adam rüşvet yer mi? Hiç sapmam. Namusuna düşkün adamdır. Geçen gün bana ne dedi biliyor musun? Yediğimiz her lokmada saçı bitmemiş yetimin hakkı vardır dedi. Ona göre davran. İstanbul'a bir gelişinde Ayasofya'yı gezerken... Zemin taşları üzerinde Justin Yanus'un Fatih'in ayak izlerini görür gibi oldu. Şimdi de aynı duygular içindeyim memnunum. Konsolosun, Halide'nin, İskender'in ayak izleri üzerinde dolaşıyoruz. İskender. Dün gün bana bankaya geldi. Bakın Memduh Bey, Müdür Bey kredi vermeye yatkın. Bana inanıyor. Ama bütün mesele gelip size dayanıyor. Lütfen bana yardımcı olunuz. Krediyi alayım, fabrikayı tevsiye edeyim. Göreceksiniz. Bana yardımcı olan insanı ben asla boş bırakmam. Siz ne söylüyorsunuz İskender Bey? Ben bankamın ve dolayısıyla devletimin menfaatlerini korumakla mükellefim. Size yardım edemem. Bana yardım etmek demek devlete yardım etmek demek. Çünkü ben bir müteşebbisim. Ben kredi verirken mevzuatın istediği şartları ararım. Eğer bunlar varsa siz zaten kredi alırsınız. Eğer yoksa durumu müdüre bildiririm. O da benim gibi düşünür. ...ve kredi alamazsınız. Bu kadar mı? Turan. Hı? 
Şuna Flavenka'nın ablasını göndersen mi? Ne bileyim ben İskender. Kaçtır bunu söyleyip duruyorsun. Canım senden yardım bekliyorum. Sen Memduh'u iyi tanırsın. Dediklerine göre Faika'nın ablasını pek beğeniyormuş Beyzadem. Vallahi ben karışmıyorum. Hem sen kendin gidip niye doğrudan konuşmuyorsun? Ne söyleyeceksen git kendin söyle. Memduh Bey'den çekiniyor muyum nedir? Sen. Onun bu işe bir yararı olur mu sence? Olmaz olur mu? Dediklerine göre benim işimi hemen halledermiş. Ben karışmıyorum. Durumu çok kötüydü herhalde. Çok. Hatta Hüseyin Bey'den bile medet kumar olmuştu. Hüseyin Bey kimdi? Hüseyin Bey. <gülüyor> Tanımazsın sen Hüseyin Bey'i. Hüseyin Bey çok kısa bir süre bizim halde orada tutmuştu. Ayaşkili Hasan Bey onu Fener Arayı'nda tanımışlar. Ah ah Fener Arayı'nda atacaktım kendimi gazinin önüne. Diyecektim böyle böyle. Bak Hüseyin Efendi. Fener Alayım'da yanımda gördüğün Ayaşlı İbrahim Efendi'ydi. Ben onun evinde otururum. Orada bir boş oda var. Çaylarımızı içelim, gidip o odayı sana tutalım. Çok iyi olur. Ben bu Fener Alayım'da gürültüde patırtıda pek anlayamamıştım. Senin derdin neydi? Hiç sorma bu dava 12 yıldır sürüyor. En iyisi ben sana başından anlatayım. Biz Harbi Umumi'de macir olduk. Muharebede evimiz yurdumuz yıkıldı, harap oldu. Tekrar oralara dönmek istemedik. Bulunduğumuz yerde milli emlaktan bize birkaç parça tarla verdiler. Ben kendim de köylüden birkaç dönüm satın aldım. Üzerine bir ev yaptım. Su getirdim. Tam kendime bir yuva kurar gibi olunca başladılar kıskanmaya. O köyün eski ağalarından vilayet katibi. Vilayetin yerlerinden mal müdürü. Bir Meclis azası bir de iskem müdürü. Bir oldular önce köylüye şikayet ettirdiler. Tutturamayınca bu defa da bana verdikleri toprakları benden alıp başka macirlere verdiler. Buyur. O Memduh Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Memduh Bey. Buyurun. Merhaba. Buyurun oturun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhaba. Yabancı değil. Hüseyin Bey hakkını aramaya gelmiş buralara. Geçen gün Fener Alayı'nda tanıştık. Herkeslere derdini anlatmaya çalışırken. Fener Alayı'nda mı? Evet, Fener Alayı'nda. Bize de anlatmaya çalıştı tabii. Böylece tanışmış olduk. Anladığım kadarıyla mübadelede toprak vermişler kendisine. Sonra da geri almışlar. Bir türlü hakkını alamamış. Mahkemeye başvursaydınız? Başvurmaz olur muyum beyim? Başvurdum elbet. Ee? Vilayete şikayet ettim, netice alamadım. Hı. Dava da açtım mahkemede. Dava devam ediyor bir yandan... Vilayet et arzu hal üzerine arzu hal bir yandan. Günler geçiyor bizim arzu hallere cevap yok tabi. Neden sonra bizim mahkeme neticelendi? Adalet tecelli etti mi bari? Yok canım. Mahkeme benim aleyhime karar verdi. Temiz etirseydiniz? Ettirmez olur muyum? Ettirdim elbet. Temiz bozdu mahkeme kararını. Biz yeniden başladık mahkemelere taşınmaya. Ee. Bu arada bir akşam bir baktım bizim eve bir baskın. Ne oluyor? Ne oluyor? Silah aranıyor. Benim de babadan kalma bir pistol var. Onu buldular. Tadı ruhsatsız. Hayda beni doğru mu pusaneye? Yattık çıktık. Bu arada bir adam öldürülmüş. Dediler mi sana bunu Hüseyin öldürdü diye? Ne? Hayda ben gene mapusaneye. Neyse bundan paçayı kurtardım. Bu defa da halkı isyana teşvik etti diye gönderdiler beni içeri. İki sene. İki sene. Neyse. Ben Mapus'tan çıktıktan sonra bir mahkeme daha açtım. Tarlalarımı istiyorum. Sonra biri bana bu iş böyle olmaz. Sen bu davadan vazgeç. Ben sana yeniden borçlandırma yoluyla bir yer verdirtirim. Olmaz mı dedi. Evet. Olur dedim. Madem siz böyle emir buyurdunuz. Ben zaten sizin yüksek vicdanınıza teslim olmuşum. Sonra bana bir istida yazdırdılar. Bir tane de burada olacak. Bir bakalım. Kısa kes Hüseyin Bey biraderim kısa kes benim karnım acıktı eh vakti kerahat de geldi belki Memduh Bey'in de bir işi vardır yok benim bir işim yok bir yere sözüm de yok neyse istidayı bulamayacağım şimdi 
Yeniden borçlandırma yoluyla bana gene aynı köyde bir yer verdiler. Amma Am uzattın Hüseyin Bey biraderim. Kısa kes de aydın havası olsun. Bana bu kadar uzun anlatmamıştın. Bırak da dinleyen de iştah kalsın. Hadi kalk gidelim. Cem Hasan Bey niçin sabırsızlanıyorsunuz? Bir şey dinliyoruz bari sonunu getirelim değil mi? Sonu gelecektir ne olacak Memduh Bey? Elinden tarlalarını almışlar. Sırtına bir kara vurmuşlar. Asidir demişler. İşte hepsi o kadar. Memlekette kalsaymış bir kaza kurşunuyla kaçmış buraya gelmiş canını kurtarmış. İşte hikayenin hepsi bu. İyi güzel de Hasan Bey. Sen bana dinle dedin. Şimdi kalkmış dinleme diyorsun. Ama bana bu kadar uzun anlatmamıştı ki Memduh Bey. Sizi biraz okumuş gördü. İşe ta kökünden başladı. Hadi kalk birader kalk. Ben size daha sonra etraflıca anlatırım beyim. Peki olur. <gülüyor> Bizim buraya yeni bir kiracı taşınmış. Öyle mi İbrahim Efendi? Öyledir. Hüseyin. Çok da toprağı varmış. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ne demek öyle diyorlar? Var mı yok mu onu söyle. Bir zamanlar varmış. Ee? Sonra elinden almışlar. On yıl kadar oluyor. O da kalkmış buralara gelmiş. Hakkını aramaya çalışıyor işte. Ne o? Koku aldın galiba İskender Bey. Amma yaptın İbrahim Efendi. Yanlış koku aldın. Buradan sana ekmek çıkmaz. Teessüf ederim sana. Bozulma canım hemen. Hadi gel. Hadi. Hasan efendi. Buyur. Senden benim bir istirhamım olacak. Estağfurullah. İbrahim efendi senin sözün geçer. Benim ona birkaç koç borcum var. Ödemesini ödeyeceğim de. Sen bir söylesen de. Benden şu paranın faizini alması. Yapar mı? Bir söyle. Belki yapar. İbrahim Efendi. Ne var? Senin şu Nicat geldi bugün bana. Borcunu mu getir? Getiremedi. Durumu pek iyi değilmiş de. Değilse? Borcum borç. Ödeyeceğim dedi de. Biraz gecikecekmiş. O zaman da faizler artacak diye şikayet etti bana. Ne yapalım? Faizleri almayalım. Olur. Almayalım. Borcunu da eline para geçtikçe parça parça getirip ödesin. Doğru mu? Sen benim hiç yalan söylediğimi duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Baba. Ne var? Benim başıma gelenler senin başına gelseydi ne yapardın? Bilmem. Ne yapardım acaba? Hepsini bir güzel temizlerdim herhalde. Ömür boyu mapuslarda yatardın. Olsun. Bu dünyada bir sürü mikroptan kurtulmuş olur. Öyle deme İbrahim Efendi. Bu bir haktır. Hak yolunda uğraşmak da sevaptır. Allah kabul etsin. Bir gün hepsi anlayacak haklı olduğumu. O zaman isterlerse hepsi onların olsun. Bana haklısın ama bırak desinler bırakayım. Yoksa hakkımdır. Öldürseler vazgeçmem. Haklısın Hüseyin Efendi. Sen haklısın. Yarın sabah hatırlat da seni bir daha Memduh Bey'e götürelim. Bir arzu halde o karalasın bakalım. Ola ki bütün suçluları yakalayıp hapse tıkarlar belki. <gülüyor> bana in lira borç verebilir misin? Param yok veremem. Hem senin bana olan borcun iki bin lirayı geçti. Canım inkar eden mi var? Ödeyeceğin işte. Biliyorsun yeni işlere girdim. Yeni ortaklarım var. Almanya'dan da makineler geliyor. Ha. Bu ara bir iki tane de ihale işi kaptım hemen. Ben senin bu hikayelerini aylardan beri dinliyorum. Yani şimdi elli lira veremeyecek misin? Param yok. Veremem. Pekala. Genç arkadaşlarımız işte size hayatımın bir kısmı Ama siz de aldınız mı sizin Kim diyor atılmış diye? Uzun uzun balkonunda balık kuruzuyor musunuz? Şikayet etmiş.
işler kovulmuşsunuz. <gülüyor> Kovulmuş diyen alt etmiş. Beni geri çağırdılar. Ben de geri döndükten sonra tekrar düğümü istedim. Hepiniz efendim atılmışsınız işte. Aa, bu böyle devam etmez bu demin. Biz nelerini gördük. Hakkımızı arayacağımız bir gün gelecektir elbette çocuklar. Hanımlar da aranız pek iyiymiş konsol. <gülüyor> Düşürdüğümü zannediyorum. Ne zannetmez Şefik Bey? Ben size olan biteni anlatıyorum ya. Cüzdanı cebimden almışlar. Oo, siz verdiniz. <gülüyor> ben vermedim. Kendinizi bilecek halde miydiniz Allah aşkına? Eve kim getirdi sizi? Şey... E, bu bahsi <gülüyor> şimdi, bu bahsi şimdilik kapatalım. Niçin kapatalım Şefik Bey? Say, kim getirdi seni eve? Konsolos Bey hatırlayacak halde miydi artık? <gülüyor> ne oldu? Şefik Bey dün akşam hollarda mı? <gülüyor> Cüzdanı da çarptırmış. <gülüyor> Vallahi içinde çok para yok. Herkese yetti Konsolos Bey. Onlara da yetti. Bize de birkaç kadeh düştü. Yalan, yalan, yalan. İçinde çok para yoktur. <gülüyor> Bana ne canım sizin paranızı Allah aşkına? Bana niye öyle bakıyorsunuz Konsolos Bey? İçinde çok para yoktur. <gülüyor> tamam, tamam. Gene de geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, bu akşam oyun yok mu? Oynayalım hadi. Olmaz mı? Hadi. hadi. Oynayalım. Kedik Bey, hadi. masa başına. Hadi. Şefik Bey'den para koparamayınca ne yaptı İskender? Buyurun. Ortağınız olduğunu bilmiyordum. Yok canım, ortağın filan değil. Biliyorsunuz benim tuğla fabrikasını. Biraz parası varmış. Geldi, aklı yattı, ortak olayım dedi. Şimdi Almanya'ya gitti, makineleri almaya. İyi, iyi, maşallah işiniz iyi. Ee, i̇ş bilenin kılıç kuşananın. Ayakta şimdi uyumuştur. Mutfakta kendimize birer kahve yapsak. Bak bu iyi fikir. Hadi. Buyurun. Ey Hasan Bey. Nafa ile aranız nasıl? İyi olmasına iyi. İşte yapıyoruz ama alacağımızı pek alabiliyoruz diyemeyeceğim. Ne demek o? Bu yıl ki alacağımızı bütçede para yok dediler. Gelecek yıl devrettiler. Vilayeti yazdınız mı? Yazdık yazdık ama kim dinler? Yalnız e, bizim ortakların vilayetli bir adamları var. Bu adam valinin çok yakın bir hemşerisi. Bu adam beni görün valiye istediğinizi yaptırırım demiş. Peki şartname yok mu? Şartname var var ama. Anlıyorum. Mahkemeye gitseniz. İlahi İskender Bey. Bu alacağımızı mahkeme yoluyla daha çabuk mu alacağız yani? Haklısınız, haklısınız. Hasan Bey size bir şey danışmak istiyorum. Evet. Geçen gün gazetede okudum. Nafa vekaleti satın alma komisyonu. 2000 bin ton katran yağ almak istiyormuş. Sizin orada dostlarınız vardır. Bana yardımcı olur musunuz? Bu katranları ben satmak istiyorum da. Siz nereden bulacaksınız bu katranları? Ben bulurum. Siz bana oradan bir şartname getirir misiniz? Getiririm. Getiririm. Size ben de güzel bir kahve yaparım. Nasıl olsun? Orta. Güle güle kızım. Evinin kadını ol. 
Kocana hürmet et. Namuslu iyi bir kızsın. Yalnız biraz gevezesin. Unutma ki erkekler geveze kadınlardan hoşlanmazlar. Allah ikinizi bir yastıkta kocatsın. Sağ olun büyük hanım. Hayrola Halide? Gidiyorum. Allah ısmarladığına geldim. Demek en sonunda başardın. Artık çocuğunu rahat rahat doğurabilirsin. He? Sayenizde oldu. Sayemde mi? O niye öyle? Siz ısrar ettiniz. Hep söylediniz. Bana kuvvet verdiniz. Allah sizden razı olsun. Bütün hizmetlerin için çok teşekkür ederim. Nikahlanmayı unutma. Çocuğunu da getir. Görelim burada olur mu? Kapı açık buyurun. Hayırlı akşamlar memnunluk beyefendi. Hayırlı akşamlar. Siz kimsiniz? Ben Halide Hanım'ın yerine geldim. Adım Raife. Ha, öyle mi? Hoş geldiniz. Sağ olun. Şey yeri değil ama ben sizden bir şey isteyeceğim. E, buyurun söyleyin. Damadım için geldi. Ha. Buyurun şöyle oturmaz mısınız? Sağ olun. Bana sizin de Ankara bir iş bulsanız diyecektim. Ben damadınızı tanımıyorum ki iş bulayım hem ben. Vallahi çok iyi bir insandır. Benim iki kızım vardır. Biri evli, öteki evde oturuyor. Damadım eskiden posta mühendisliği yapıyordu. Ama arkası yok diye işten çıkardılar. Şimdi bir otelde kapıcılık yapıyor. Ayda aldığı para 20 lira. Geçinemiyoruz. Sizin bankada hademelere 40 lira veriyorlarmış. Bakın bizim banka hademe aramıyor. Arasa bile ben bu konuda bir şey yapamam. Allah sizi daha hala etsin. Ömür boyu duacınız olurum. Altı çocukları var. Ne üstte var ne başta. Şimdi hatırlı bir yerden arkası olmazsa kimseye iş vermiyorlar. Bizim mahallede tahsiller Arif Bey var. Ona gitmiş. O demiş ki ağır bir yerden basarsanız hemen alırlar. Bizim sizden başka kimimiz var? Bakın anlıyorum. Ama dedim ya bu konuda ben bir şey yapamam. Allah sizden razı olsun. Ben gideyim artık. Bir şey ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Ucuz kurtulmuşsun vallahi Şefik Beyciğim. Ben o halde karısının ne mal olduğunu bilmez miyim? Neyse gitmiş de canınızı kurtarmışsınız. Evet, gitti. Ya verilmiş sadakalarınız varmış. Biliyor musunuz Şefik Beyciğim? Faykan'ın kaynanası Halide'yi doldurmuş. Üzerinize salmış. Ben lakırdısından anladım. Eğer böyle değilse bana da Raif'e demesinler. Boş ver, defolup gitti. Hayrolu Raif Hanım, sen Halide'yi ona buna dedikodu yapacak kadar tanıyor musun? Aa, tanımaz olur muyum? Kudret'in bir annesinde garsondu. Hiç böyle söyleme günahtır. Hiç de garson değildi. Aa, vallahi ya garsondu. Ben bilmez miyim? Kime isterseniz soralım. Hadi hadi sen işine bak. Bildiği bilmediği şeylere karışma. Benim bildiğim halde garsondu. Ama bu başka halde ise onu bilmem. Senin bildiğin halde bizim halde değil. Çıktı bu süslenme işi böyle. Şu aynanın başından kalksan da biraz çocukla ilgilensen. Uyutana kadar canım çıktı mı? Ben gidiyorum. Ona hizmetçiye yol vermeden evvel düşünecektim. Şimdi oturur bakarsın çocuğa. Ne yol vermesi? Kendisi kaçıp gitti. Hem kim dayanabiliyor ki senin çocuğuna? Çocuk benim çocuğum da senin çocuğun değil mi? Ben alıyorum bu küçücük odada. Ben Turan Hanım'ın yanına gidiyorum. Oyun var. Ne oyunu be? 
Çocuk da ilgilensene. Anası değil misin? Ya şimdi uyanırsa kimin ilgileneceğini öğrenirsin. Ne oldu sana böyle? Bana bak. Benim kafamı bozma. Uyanırsa eğer ona bir şeyler yedirirsin. Sen de geç kalma. Yani bırakıp gidecek misin? Evet böyle bırakıp gideceğim. Hoşuna gidiyor mu bana? Birbirimizden nasıl koptuğumuzu görmüyor musun? Çürütüyor bu çocuk beni. Ben yaşamak istiyorum. Bak, bak aklıma yine geldi. İstersen bir süre çocuğun huysuzluğu geçene kadar İstanbul'a gönderelim annemin yanına. Ha? Ne dersin? Deli misin? Çocuktan nasıl ayrılırsın? Asıl o burada kalırsa deli olacağım. Ne olur olur de. Hadi lütfen. Katil olacağım ben. Giriniz. Buyurun efendim. Gel Memduh Bey. Geç şöyle otur. Bir süre için Adana'ya gitmen gerekecek. Şu dosyayı al. İncele ve bana bir rapor getir. Belki de e, Tarsus ve Mersin'e de gitmen gerekebilir. Peki ama merkezdeki işler ne olacak efendim? Valla aslında ben seni göndermek istemedim. Ama idare meclisi reisi illa da Memduh Bey gidecek diye tutturdu. Ha, ben bir memur görevlendiririm. Sen hesapları ona devredersin. Peki efendim. Şey iki gün içinde de hazırlan. Yola çıkmaz. Tabii elbette. Muvaffakiyetler temel Teşekkür ederim. ederim. Aman bizim eve göz kulak olun ne olur. Arada bir yoklayı verin. Ah, siz hiç merak ah, etmeyin. Çok kalmayın değil mi? Merak etmeyin. Siz olmayınca oyunun tadı olmaz artık. Anne annesini bırakıp yok. gideceğiz. Kalmayız kalın. Hadi yolcu yolunda gel Hadi. canım güle güle. Hadi hoşça kalın. Hadi. İyi, İyi yolculuklar. Benim için İstanbul'un havasını <gülüyor> içine derin derin çekerim. <gülüyor> olur peki çekerim. <gülüyor> güle güle. Teşekkürler. Hadi hoşça kalın. Hadi çocuklar oyalan bir treni kaçıracağız. Hadi olur. Güle güle. Yürü yürü. Güle güle. İyi yolculuklar. Öf. İyi ki şu çocuk devden başımızı dinleyeceğiz. Vallahi büyük hanım çok haklı. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Gidiyormuş. Evet. Nereye? Adana'ya. Ne için? İşle ilgili. Neden bana daha önce söylemedin? Çok ani oldu, haber veremedim. Belki de dönmez. Hayır, döneceğim. Ben de temelli gidiyorsun diye korkmuştum. Korktun mu? Sen. Hı hı. Seni özleyeceğim. <gülüyor> gidiyorsun diye duydum da... ...bir uğrayayım dedim. İstersen sonra geleyim. Yok yok siz kalabilirsiniz. Ben gidiyorum zaten. Gitmeden uğrarsın herhalde. Uğrarım. Hoşça kalın. <gülüyor> Kadın bir içim su. Üstelik genç de. Evet. Cazip. Olgun kadın, genç erkeklere iyi gelir. Dönünce buradan ayrılacağım Hasan Bey. Niçin? Turan yüzünden mi? Öyle sayılır. Turan'la olan münasebetim üzüyor beni. Kadından hoşlanıyorum. Ama Haki Bey var. İki yüzlülükten nefret ederim. Turan Hanım'la Haki Bey'in münasebeti zaten biraz garip. Belki evli bile değiller. Haki Bey her şeye boş veriyor. Bıraksan bütün gün koltuğunda uyuyacak. Sonra Turan da sana tutkun. Baksana çevrendeki kadınların ayaklarını nasıl kesti? Nasıl kesti? Anlayamadım. Sen Turan'ı seviyor musun? <gülüyor> Sevmem. Zor kelime. Hadi artık biz istasyona gidelim. 